இந்த வீடியோவில் ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்கான ஃபைனல் மினிட்ஸ் டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த ஜேஎஸ்ஓ எக்ஸாம் நாளைக்கு காலையிலையும் மத்தியானமும் நடக்க போகுது பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூ நடக்க போகுது அப்போ இந்த எக்ஸாமில் எப்படி சக்ஸஸ் ஆகுறது அப்போ அதுக்கு முதல் நாள் என்னென்ன செய்தால் இதில் வந்து பாஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இது ஸோ எப்படி இந்த லாஸ்ட் மினிட்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஸோ ஜேஎஸ்ஓ எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபைனல் டிப்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ் அப்போ இந்த பேப்பர் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸை எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடிக்கணும் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சப்போ காலையில் இந்த எக்ஸாம் அதாவது மேஜர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மேஜர் இருக்கும் ஸோ அந்த மேஜரில் இது பார்த்திங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி அப்போ நம்ம பார்க்குறது கெமிஸ்ட்ரி பார்க்குறோம் அப்போ இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸுக்கு டோட்டலாக த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் அதாவது ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் தான் அப்போ இந்த ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணணும் அப்போ கண்டிப்பாக இதுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ பாருங்கள் ஸோ டோட்டலி ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் நமக்கு இதில் இருக்குது அப்போ இந்த ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் எப்படி இந்த இரநூறு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மினிட் மட்டும்தான் செலவு செய்யணும் சரிங்களா ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மினிட் இதுக்கு மேலே ரெண்டு நிமிஷமோ மூணு நிமிஷமோ எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸையும் அட்டன் பண்ணவே முடியாது இப்போ ஒரு கொஸ்டின் அதாவது டைமை கேல்குலேட் பண்ணி அடிச்சுட்டே வந்தால் மட்டும்தான் இதை ஃபுல்லாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும் அதாவது ஒரு கொஸ்டின் இப்போ வந்து தெரியலன்னா விட்டுடணும் அடுத்த கொஸ்டின் போகணும் இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷத்தில் ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணி பட்டன் பண்ணி போயிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒன் எயிட்டி கொஸ்டினை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படியும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆக ஆகும் ஸோ அப்படி ஆச்சுன்னா கடைசியில் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் சும்மா தான் அடிச்சுட்டு வருவீங்க சரிங்களா சும்மா ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வர வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் எக்ஸாம் சரிங்களா அப்போ ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மினிட் சரிங்களா அப்போ இது தான் சக்ஸஸ்க்கான முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் அப்போ இதில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ வாட் டு டூ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது இன்றைக்கி என்ன பண்ணால் நாளைக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு நோட் எடுத்துக்கிடுங்க ஸோ டேக் ஏ நோட் அண்ட் ரைட் ஆல் த ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா ஸோ எல்லா ஷார்ட் கட் ஃபார்முலாவும் எழுதுங்க சிலபஸ் எடுத்துக்கிடுங்க அதில் உள்ள ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா என்ன அதுக்கப்புறமா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன ஸோ எல்லாத்துக்குமான அந்த மாதிரி அந்த சிலபஸ்க்கு ஃபுல்லாக உள்ள ஷார்ட் கட் ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்முலாவை எழுதிட்டுனாலே மோர் தென் ஃபிஃப்டி டு செவன்டி மார்க்ஸ் இதிலே வந்துடும் சரிங்களா அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸில் ஒரு செவன்டி கொஸ்டின்னாவது இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து வந்துடும் ஸோ அப்போ அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறமா ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா எழுதுனதுக்கப்புறமா அவ்வளோத்தையும் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரிவைஸ் ஆல் த ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா அப்போ எல்லா ஷார்ட் கட் ஃபார்முலாவையும் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி ரொம்ப நேரம் உட்காந்து படிக்கக்கூடாது எவ்வளோ சீக்கிரமாக தூங்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக தூங்கிடணும் ஸோ ஸ்லீப் ஏர்லி ஆஸ் பாசிபிள் அதுக்கப்புறமா நாளைக்கு காலையில் வந்து வேக்கப் ஏர்லி எவ்வளோ சீக்கிரமாக எழும்ப முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக எழும்பி ஒர்க்காக கூட ரிவைஸ் பண்ணிவிடலாம் அந்த ஃபார்முலா ஷார்ட்டட் ஃபார்முலா எழுதி வச்சுருப்பீங்களா அதை ஒர்க்காக கூட ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் வேக்கப் ஏர்லி மார்னிங் அண்ட் ரிவைஸ் தட் ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா அதுக்கப்புறமா சீக்கிரமாகவே காலுக்கு போயிருங்க ஸோ லேட்டாக போயிடலாம்னா கொஞ்சம் டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணவே கூடாது நைன் ஓ கிளாக்கு கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எயிட் தேர்ட்டி தான் டைம் ஸோ எயிட் தேர்ட்டிக்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா எக்ஸாமை முழு நம்பிக்கையோடு அட்டன் பண்ணுங்கள் எப்படியும் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முழு நம்பிக்கையோடு அட்டன் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக இதில் வெற்றி
அப்போ இதனுடைய ஏம் எவ்வளோக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி மார்க்குக்கு மேலே ஏம் பண்ணணும் சரிங்களா அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிடையாது ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாவது ஏம் பண்ணணும் ஸோ அபவ் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டும் அபவ் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்துடணும் இது ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் ஒனில் இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தாச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ லிஸ்ட்டில் வர்றதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து தான் பேப்பர் டூ ஸோ இப்போ பேப்பர் டூவில் பார்ட் ஒன் இருக்குது பார்ட் டூ இருக்குது அப்போ பார்ட் ஒன் என்ன தமிழ் அடுத்தது பார்ட் டூ என்ன ஜிகே அப்போ இந்த பார்ட் ஒன் தமிழ் பாஸ் ஆனால் தான் இதை வந்து கரெக்ஷனே பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த பார்ட் ஒன் தமிழ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ பார்ட் ஒன் தமிழ்லையும் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் இருக்குது ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் அறுபது மார்க் கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும் அறுபது மார்க் எடுத்தால் தான் இந்த பேப்பரையே வேல்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பார்ட் ஒன் தமிழ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் அதே போல் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவ் நைன்டி மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அப்போ அங்கே என்ன பார்த்தோம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் அப்போ இதில் நைன்ட்டி அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு டூ செவன்ட்டி அப்போ அபவ் டூ செவன்ட்டிக்கு மேலே மார்க் வரணும் சரிங்களா அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு டச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ லிஸ்ட்டில் வரும் ஸோ நமக்கு டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டென் மார்க்ஸ் டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் டென் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் டென் மார்க்ஸுக்கு நமக்கு எவ்வளோ இருக்கலாம் நம்ம பார்த்தோம் டூ செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி அபவ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸை நீங்கள் வந்து டச் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸை டச் பண்ணியாச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இன்டர்வியூக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்டர்வியூவில் அதுக்கப்புறமா அது அடுத்த ப்ராசஸ் அதுலேயும் கொஞ்சம் மார்க் வரும் ஸோ அதை சேர்த்து கொஞ்சம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அபவ் மார்க் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி இதுதான் டார்கெட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போ மினிமம் பாஸ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா டூ டென் இதுக்கு வந்துட்டு மினிமம் பாஸ் மார்க்கு டூ டென் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஃபைவ் டென் மார்க்ஸுக்கு டூ டென் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் எடுத்தால் மட்டும்தான் இதை வந்து கன்சிடரே பண்ணுவாங்க எலிஜிபிள் இது வந்து எலிஜிபிள் மார்க் மினிமம் பாஸ் மார்க்கு டூ டென் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம எவ்வளோ பார்த்தோம் ஸோ டூ செவன்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் ஸோ அவ்வளோ மார்க்கு கண்டிப்பாக எடுத்தால் மட்டும்தான் எந்த போஸ்டிங்குள்ளே போக முடியும் இப்போ இந்த மினிமம் மார்க் வந்துட்டு எல்லாருமே ஈஸியாக வாங்கிடுவாங்க ஸோ கொஸ்டினும் ஓரளவு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் வாங்குறீங்களோ ஸோ அதை பொறுத்து உங்களுடைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் ஸோ அப்போ முழு நம்பிக்கையோடு இந்த தேர்வை எழுதுங்க இந்த எக்ஸாம் வாழ்க்கை கொண்டு போக வேண்டியது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொண்டு போங்க ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்